காலையில் எழுபவரை வெல்ல முடியாது என்ற சுற்றுடற்கேற்ப உண்மையிலேயே இப்பொழுது காலையில் எந்த தலைப்பு இருக்கிறதோ இல்லையோ வேளாண் மன்றத்தில் நல்ல கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் நமது சொந்தங்களை எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற வகையில தொடர்ந்து வேளாண் முற்றம் விடியல் நோக்கி நிகழ்ச்சி காலையில் கலந்து கொள்ளும் உறவுகள் அதிகமாகி கொண்டு வருகிறது உண்மையிலேயே இது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அதுக்கு முன்னாடி இங்க இருக்கக்கூடிய உறவுகள்ல யாருமே தொட்டு நீர் பாசத்துல வரலாறு தெரியுமா எப்பொழுதும் ஒரு ஒரு பிரச்சனை தான் இன்னொரு தீர்வுக்கு வழி கொடுக்கும் தன் தாயாக இருக்கும் தந்தையாக இருக்கும் இது உலக அளவில் நம்ம இந்த சொட்டு நீர் பாசனம் அப்படிங்கிறது உலக அளவில் வந்ததுக்கு ஒரு நல்ல இந்த வரலாறு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு பயிர் சாகுபடி பயிர் வளர்ச்சிக்கு நம்ம வந்து மூணு காரணிகள் போதும் அப்படின்னு சொல்றோம் இது போன்ற ஒரு கதையை படிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை நினைக்கக்கூடிய சுவாரஸ்யங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அந்த வகையில இந்த சொட்டு நீர் பாசனம் வந்து ஒரு வெளிநாட்டுல ஒரு ஊர்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா தண்ணியே விடல ஆனா இங்க ஒரு ஆலிவ் மரம் ரொம்ப நல்லா வளருது நான் தண்ணி கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்படியா அப்படின்னா நான் அதை வந்து பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருவர் அதை போய் பார்த்திருக்கிறார் பார்த்தோடனே உண்மையாலுமே அவர் தண்ணி விடல ரொம்ப பாய்ந்த ஒரு பகுதி தான் அந்த பகுதியில உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா நல்லா வளர்ந்ததை பார்த்துட்டு என்னன்னு அவருக்கு யோசனை தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசை அவரோட அனுமதியோட அந்த இடத்துல தோண்டி வேற பார்க்கிறார் அந்த வேறு பகுதிகள்லாம் ஈரமா இருக்கும் எப்படி ஈரமா இருக்குதுன்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு தண்ணி பைப்பு போயிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கு அந்த ஜாயிண்ட்ல தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கசியுது அந்த கசிகிற தண்ணீரை வச்சு அந்த ஆலிவ் மரம் நல்லா வளர்றத அவர் வந்து பாக்குறாரு ஆகா ஆக வேறு பகுதியில் சொட்டு சொட்டாக தண்ணீர் பாஞ்சதுனா அதுவே போதுமான ஒன்றாக்கு அதனால நம்ம நம்ம ஏன் இதை முயற்சி பண்ணி பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்றார் ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பி அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு இது போல நம்மளும் அந்த வேறு பகுதியில சொட்டு சொட்டா தண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அத நிறைய மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கார் இது அரசை போய் சேர்ந்து அடைகிறது அவரு பேர் யாரு அப்படின்னா சிம்சா பிளாஸ் அவருடைய பேரு சிம்சா பிளாஸ் அது எங்க நடந்தது இந்த விஷயம்னா இஸ்ரேல்ல நடந்தது ஆனா சீனாவுலதான் முத முதல்ல இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க பானையை மட்டும் வச்சிருக்காங்க ஓட்ட போடுங்க ஏன் அப்படின்னா பானையில இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன தொலைகள் வழியாக கசிஞ்சு தண்ணி வெளியே போகும் அது மாதிரி போனா போதும்னா பழங்காலத்துல சீனர்கள் அது போல செஞ்சிருக்கிறாங்க நம்ம இந்தியாவில தண்ணி நிறைய இருந்ததான்னு தெரியல அதனால நம்ம இங்க அதை பத்தி ஆராய்ச்சியோ எதுவுமே பண்ணாம இருந்திருக்காங்க சீனாவுலதான் முத முதல்ல இஸ்ரேல்ல இந்த சிம்சா பிளாசா ஒரு தண்ணீரை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு இன்ஜினியர் அவருக்கிட்ட தான் இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அவரை போய் பார்த்துட்டு அந்த விஷயத்த ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு நான் சொன்னது மாதிரியே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அந்த கம்பெனியில நல்லா நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிச்சு இது அரசு பார்த்துட்டு இருக்காங்க அரசு பார்த்த உடனே நீ வேலையை ரிசைன் பண்ணு சொன்னே அவரும் சந்தோஷமாக ரிசைன் பண்ணிட்டு தான் பையனை கூட்டிட்டு பல சிரமங்களுக்கு பிறகு இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சாரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு நல்லா போனதுக்கு அப்புறம் அரசுக்கு போயிட்டு அரசு ஒரு ஆணை போடுறாங்க என்ன அப்படின்னா இஸ்ரேல் வந்து ஒரு பெரிய பாலைவனம் அந்த இஸ்ரேல் பாலைவனத்துக்கு தண்ணியே வந்து பக்கத்து நாட்டுல இருந்து தான் கொண்டு வருவாங்க அங்கே தண்ணீருக்கு வரி உண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணீருக்கு தான் மீட்ரு உண்டு இவ்வளவுதான் தண்ணீரை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒரு சட்டமும் உண்டு இப்ப அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கிற இந்த நேரத்துல இனிமே யார் விவசாயம் பண்ணாலும் விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் இவ்வளவுதான் தர முடியும் அதனால சொட்டு நீர் பாசனத்தை உங்களுடைய வயலில் அமைத்து விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி வேணும்னு விண்ணப்பம் செய்யுங்க அப்படின்னு அந்த இஸ்ரேல் அரசு ஆணையிட்டது அதன் பிறகுதான் அங்கே 
இந்த சொட்டு நீர் பாசனத்தில் மிகப்பெரிய புரட்சி நடந்தது நான் பல முறை சொல்லிட்டு இருப்பேன் எந்த ஒரு விஷயம் வெற்றி அடையணும்னாலும் அரசாங்கம் கையில் எடுத்து ஆணையிட்டால்தான் அது வந்து உங்களுக்கு வெற்றிகரமாக எல்லா மக்களாலும் கடைபிடிக்கப்படும் அப்படிங்கிறல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நம் தமிழகத்தில் கூட முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து நீங்க வீட்டுக்கு அப்ரூவல் வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டியை பத்தி அமைப்பு இருந்தாதான் அப்ரூவல் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப சமீப காலமாக கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மூன்று நான்கு ஆண்டுகளாக பூமிக்கு அடியில் ரொம்ப ஆழத்துக்கு போயிட்டு அந்த ஒரு நீர் மட்டும் இப்ப மேல வந்திருக்கிறதா உணர்றாங்க ஏன்னா கடந்த ரெண்டு வருஷமா நல்ல மழை காவேரியில தண்ணி வந்து ஜூலை மாசம் துறக்கலாமா ஆகஸ்ட் மாசம் துறக்கலாமான்னு யோசிக்கிற நேரத்துல ஜூன் மாசம் பன்னெண்டாம் தேதினு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்பொழுது இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆக மே மாசத்திலே தொடர்ந்தாங்க அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கு அந்த நீர் மட்டம் மேலே வந்து தென்னிந்தியாவிலேயே அவ்வளவு பெரிய வறட்சி வந்து வந்தது அந்த நேரத்தில் எல்லாம் சொட்டு நீர் பாசனத்தை தான் நீங்க எல்லாரும் சொன்னாங்க சரி இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த இந்த சொட்டு நீர் பாசனத்துல நீங்க இன்னைக்கு என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கு ஏன் நான் சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்கு முன்னாடி ஏன் நான் போகணும் அப்படின்னா அந்த நன்மைகள் என்னென்ன அதனால என்னென்ன பலன்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த உரத்தை தண்ணீரில் கரைத்து கரைச்சி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுனால இந்த உரத்தை கரைச்சி கரைச்சி கொடுக்கணும் இந்த உரமும் போய் அதுல செட்டில் ஆகி இந்த பயிருடைய அடைப்பு அதாவது பைப்புடைய அலை அடைப்பு அதிக அளவில் வந்து இந்த பயன்பாட்டு இவ்வளவு பெயரை கெடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கறதுதான் உண்மை ஆனால் பல்வேறு நன்மைகள் மறைந்து இருக்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கிறது புரியாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதா இல்ல நம்ம எல்லோரும் மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படி நன்மைகள் இருக்குது என்ன நீங்க இதுல சொல்ல வரீங்க அப்படி முதல் கண் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா சொட்டு நீர் பாசனத்தினால இன்றைக்கு சூழ்நிலை இன்றைய சூழ்நிலைக்கு தண்ணி கட்ட யாராவது வருவாங்களாப்பா அப்படின்னு கேட்டா கிடையவே கிடையாது தண்ணி கட்டுவதற்கே ஆட்கள் கிடைப்பது இல்லை ஆனால் இந்த சொட்டு நீர் பாசனம் போட்டு விட்டால் ஆளே தேவையில்லை கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஏக்கராக இருந்தாலும் தண்ணியை பாய்க்க முடியும் ஆள் இல்லாமல் பாய்ச்ச முடியும் ஒரே நேரத்தில் பல பகுதிகளுக்கு பாய்க்க முடியும் கிட்டத்தட்ட பத்து ஆள் பார்க்க வேண்டிய வேலைய ரெண்டு ஆள் பார்த்தா போதும் இன்றைய சூழ்நிலை எவ்வளவு பெரிய நன்மையின் பாரு கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீத ஆட்களுடைய தேவையை குறைக்கிறது அப்ப எவ்வளவு காசு மிச்சம் அப்படிங்கறத விட காசு கிடக்குதுப்பா அவனை கூட்டிட்டு வந்து அவனுகிட்ட வேலை வாங்க காட்டிங்க நம்ம பாடுற சிமெண்ட் இருக்கேன் சின்ன இருக்கேன் அதுக்கு தேவையில்லாம இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆக முதல் நன்மையாக நான் பார்ப்பது ஆட்கள் குடை இரண்டாவது நன்மை என்னகிட்ட இருக்கிற தண்ணீரில் எழுபத்தஞ்சு சதவீத தண்ணியை மிச்சப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம் என்ன அப்படின்னா சொட்டு நீர் பாசனம் இருபத்தஞ்சு சதவீத தண்ணீரை மட்டும் வைத்து தண்ணீரை பாசனம் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்படின்னா ஒரு ஏக்கர் பாய வேண்டிய தண்ணீர் நான்கு ஏக்கருக்கு பாய தண்ணீரில் மிக குறைந்த நீரை வைத்து இன்னும் நான்கு மடங்கு அதிகமாக பண்ணலாம் அதிலும் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் எண்பது சதவீதம் எனக்கு சரிப்பா சொட்டு நீர் பாசனம் நீங்கள் வைத்திருந்தால் அதுல அந்த நீர் உறிஞ்சும் மிஷின் அந்த இயந்திரம் அதுல இந்த தண்ணீரை வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வேகமாக உறிஞ்சி எல்லா பகுதிகளும் ஒரே நேரத்தில் இந்த மீன் கரைசலும் ஜீவாமிர்த கரைசலும் போய் சேருவதற்காக வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆக நான் ஒரு பயிருக்கு மருந்து கொடுப்பது உணவு கொடுப்பதற்கு சொட்டு நீர் பாசனம் போன்று ஒரு சிறந்த தொழில்நுட்பம் இல்லை அப்படிங்கிறது மறுக்க முடியாத மிக குறைந்த அளவுக்கு ஆட்களை வைத்துக் கொண்டு வேலை பார்க்க முடியும் அதற்கடுத்து மிக குறைந்த நீரை வைத்து அதிக நிலப்பரப்பில் பாய்ச்ச முடியும் இந்த உரம் கொடுக்கறதுல ஒரு பெரிய ரகசியம் என்ன ரகசியம் அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா ரசாயன விவசாயிகள் இன்னைக்கு பெரும்பாலும் இருக்காங்க அதனால ரசாயனத்தை பத்தி பேசுறது ஒண்ணு தவறு இல்லை இப்போ ஒரு வயல்ல போய் உரம் போட்டுறது அப்படின்னா அந்த உரம் எப்படி பயிருக்கு போகிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க உரம் போட்டுட்டா மட்டும் பார்த்தாது அது தண்ணீர் பாய்ச்ச வேண்டும் அந்த தண்ணீர் பாய்ச்சும் பொழுது உரம் கரைந்து 
காற்றாக மாறி அந்த வேர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் அதை உறிஞ்சி பயிருக்கு கொடுக்கும் இதுதான் நடக்கும் இப்போ உரம் பயிருக்கு போவது காற்றாக மாறி தான் அது வந்து போகும் அல்லது அந்த உரத்தை நேரடியாக உறிஞ்சக்கூடிய சக்தி நுண்ணுயிரிகள் வச்சிருக்கும் அப்படிதான் வந்து போகும் அகல் கரைந்துதான் போகும் அப்படி கரையும் பொழுது அந்த நுண்ணுயிரிகள் வேகமாக பிடித்து கொண்டால் பயிருக்கு கிடைக்கும் இல்ல அங்க சரியான ஈரப்பகுதி இல்ல அப்படின்னா வீணாக போகும் இந்த உரம் அதே உரத்தை தண்ணீர்ல கரைச்சி நீங்கள் வேறு பகுதிக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா முழுமையாக இந்த உரம் போகும் இந்த வேலையை சொட்டு நீர் பாசனம் செய்கிறது சொட்டு நீர் பாசனத்துல நீ நல்லா கரைச்சி கொடுக்கும் பொழுது முழுமையாக இப்ப சாதாரணமா ஒரு ஏக்கர்ல உரம் போடுறீங்க அப்படின்னா நூறு கிலோ யூரியா போடுறீங்க அப்படின்னா பயிர் அதிகபட்சமாக பதினெட்டு கிலோ தான் சாப்பிடும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி ரெண்டு கிலோ வீணாகத்தான் போகும் இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இயல்பான விஷயம் இதுவே தண்ணீர்ல கரைச்சி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது கிலோ பயன்படும் இருபது கிலோ மட்டும்தான் வீணா போகும் ஆக என்னுடைய உரத்தை ஆட்கள் இல்லாமல் ரெண்டு ஆளை மட்டும் வச்சுட்டு அதை நல்லா கரைச்சி சொட்டு நீர் பாசனம் வழியா கொடுக்கும் பொழுது இணையாக போயிட்டோம் சரிங்க சார் அப்ப நான் மீன் கரைசல் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பஞ்சகவியம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் எண்ணெய் கரைசல் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஹியூமிக் கமிலம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எதை வேண்டும் என்றாலும் நீங்கள் சொட்டு நீர் பாசனம் வழியாக கொடுக்கலாம் அப்ப இந்த சொட்டு நீர் பாசனத்துல உங்களுக்கு அது அந்த பைப்புல அடைக்காம போற அளவுக்கு சுத்தம் பண்ணி கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் இதை சுத்தம் பண்றதுக்கு ரொம்ப எளிமையான வழிகள் இருக்கிறது அது பக்கத்துல நிரந்தரமான ஒரு பெரிய தொட்டிய அல்லது ஒரு பெரிய ட்ரம்ம வச்சுட்டு அந்த ட்ரம்ல முதல்ல அடி பகுதிகள்ல அடி அடியில் இருக்கிற பகுதிகள்ல நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய கூழாங்கல்லா போடணும் அதுக்கு மேல சின்ன சின்ன கூழாங்கல்லா போடணும் அதுக்கு மேல கொஞ்சம் அதை விட சின்ன கல்லு போடணும் அதுக்கு மேல மணல் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க போட்டுட்டே வந்து மேல வந்து அப்படின்னா அந்த மணல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கி அந்த கல் எல்லாம் நிறைக்க வச்சிருக்கோம் அதுல இந்த தண்ணிய ஊத்திட்டீங்க அப்படின்னா மேல இருந்தே வடிகட்டி அது கீழே அடுத்த அடுத்த நிலைக்கு வந்து சொட்டு சொட்டா வந்து இறங்கி இருக்கும் இது ஒரு நல்ல அருமையான வடிப்பான் இது மட்டும் இல்லாம இது நுண்ணுயிரி பெருகவும் செய்யும் இது போன்ற ஒரு அமைப்பை நம்ம இடத்துல வச்சுட்டு ஊத்தி வச்சுட்டீங்கன்னா அவசரப்படாம ஊத்தணும் எனக்கு இன்னைக்கு சாயந்தரம் போன உடனே தண்ணி கட்டணும் போய் ஊத்தி வச்சுட்டா வடிஞ்சிருமானா வடியாது அது ஒரு நாளாவது எடுத்துக்கும் அது போன்ற ஒரு வடிகட்டி ஒரு அமைப்பை நம்ம இடத்துல வச்சுட்டு ஊத்தி வச்சுட்டீங்கன்னா அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வடிஞ்சு வந்துருக்கும் அதுல இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்களும் பெருகிப்பு என்னைக்கும் கல் மாறி பெரிய ஒரு அமைப்பு இருக்கு அப்படின்னா அதுல நுண்ணுயிர்கள் மிக வேகமாக சுரசுரப்பு பகுதி இருக்கும் அதுல போய் உட்கார்ந்து வளரக்கூடிய சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அதனால இது போன்ற ஒரு வடிகட்டியை நீங்கள் தயார் பண்ணி அங்க உங்களுடைய இடத்துல வச்சுட்டு முத நாள் இந்த பஞ்சகவியத்தை ஊத்தி வச்சுட்டு போட்டீங்கன்னா அடுத்த நாள் வடிஞ்சு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் தெளிந்த ஒரு பஞ்சகவியமாக இருக்கும் தெளிந்த ஜீவாமிரத கரைசலாக இருக்கும் மிக தெளிந்த மீன் கரைசல் அங்கே கிடைக்கும் அந்த மீன் கரைசலை கட்டியா வச்சுட்டு அது பூரா இறங்கல எல்லாம் ஆசைப்படுது ஒரு வேலை வேணா செய்யலாம் நல்லா வேகமாக பழக்கி அதில் வடிக்க இப்படி இது நன்றாக வடிகட்டிட்டா என்னோட சொட்டு நீர் பாசனத்தோட ஆயுசு கூடும் இல்லைன்னா சங்கடமாக இருக்கும் அப்ப நீங்க ஒரு பத்து லிட்டர் ஏக்கருக்கு கொடுக்கணும்னா இது பத்து லிட்டர் நூறு லிட்டரா மாத்தி தண்ணி ஊத்தி கரைச்சிக்கணும் அப்ப தண்ணி ஊத்தி கரைச்சிக்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போற மாதிரி பண்ண எல்லா பகுதிகளுக்கும் ஒரு நேரத்தில் போய் சேரும் சரி நான் மருந்து கொடுத்துட்டேன் அடுத்த என்ன உங்களுக்கு மீண்டும் இன்னொரு இருபது நிமிடம் தண்ணீர் அதில் போக வேண்டும் அப்ப முழுமையாக அது எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு வெளியே போயிடும் அதுக்கப்புறம் உள்ள அது தங்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறை அப்படி நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா சொட்டு நீர் பாசனத்துல அதோட ஆயுசு கூட சரி சொட்டு நீர் பாசனத்தினால எனக்கு வரக்கூடிய நன்மைகள் இந்த மூல உணவும் கொடுக்க முடியும் இப்ப ஊராலும் கேக்குறேன் நான் நெல் சாகுபடி பண்ணிருக்கேன் இந்த நெல் சாகுபடியில சொட்டு நீர் பாசனம் போடலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்க போட்டு எதுக்கு பயன்படுதோ இல்லையோ ஊரால என்னுடைய புதிய விஷயம் தான் நீங்க நினைச்சு பாருங்க அவ்வளவுதான் உங்க வயல்ல செஞ்சு பாக்கலாமான்னு யோசனை தானா வரும் என்ன அப்படின்னா இந்த வரப்பு ஓரமா அந்த லேட்ரல் பைப்பை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சொட்டு நீர் பைப்பை இழுத்து எல்லாம் அந்த இந்த முன்னைக்கு விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மீன் கரைசல் கொடுக்கறது எண்ணெய் கரைசல் கொடுக்கறது ஜீவாமர கரைசல் கொடுக்கறது இதையெல்லாம் கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்தாண்ட முனையில இருந்தே அதை சுத்தி சுத்தி எல்லாத்தையும் வச்சிடலாம் 
கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான் நான் சொல்றது ஆனா நிறைய ஆட்கள் குறைப்புக்கான வேலை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க பெர்மனன்ட் ஸ்ட்ரக்சரா சொட்டு நீர் பாசனத்தை நம்ம நஞ்சையில போடவே முடியாது ஆனா இது போன்ற ஒரு தற்காலிகமாக டெம்பரவரியாக அந்த இடத்துல அந்த பைப்பு வச்சு இழுத்து விடுற மூலியமா நிறைய உணவு கொடுக்குற வேலை மிச்சமாக இந்த மணிவாசன் எதுக்க எடுத்தாலும் வயல்ல நாற்றல்கள் நோய் வந்து இருந்தா ஜீவாமிரத கரைசலையும் மீன் கரைசலையும் தயாரிச்சு வயல்ல அங்க அங்க போய் ஊத்தி விட்டா நல்லதுங்கிற யாரு இன்னைக்கு அந்த சேர்த்துல இறங்கி வர ஆளு அதுவும் இந்த பெரிய டிராக்டரை வச்சு உழு உழு இறங்குனா முட்டி காலுக்கு கீழே இறங்கு இதுல யாரு புடிங்க நடப்பான்னு ஆளுங்களே வர மாட்டேங்கிறாங்க வாப்பா நஞ்சையில மருந்தடிக்கணும் அப்படின்னா சார் சேர்த்துல நல்லா காலை புடிங்க நடக்க முடியாது சார் ஏன்னா எல்லாம் கூப்பிடாதீங்க போன முறையும் சாகுபடி இல்லை நானே தான் மருந்தடிச்சேன் காரணம் யாரை கூப்பிட்டாலும் வரல ஏன்னா சேருது அங்க அவ்வளவு வாங்குது ஆக இந்த பிரச்சனை இருப்பதுனால நம்மளால வந்து அங்க நஞ்சை பகுதியில பெரிய பிரச்சனை ஆக இது மாதிரி தற்காலிகமான ஒரு அமைப்பை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நம் அந்த பயிருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மருந்தாக வேறு வழியாக கொடுக்க வேண்டிய மருந்தாக இருந்தாலும் சரி அல்லது உணவாக இருந்தாலும் மிக எளிமையாக கொடுக்க முடியும் இந்த வகையில் உண்மையிலேயே பல நன்மைகளை இந்த சொட்டு நீர் பாசனம் வச்சிருக்கிறது அப்புறம் ரொம்ப குறைந்த மின்சாரமே போதுமானது நம்ம ஊர்ல இலவச மின்சாரம் அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படுறது இல்லை ஒருவேளை கரண்டுக்கு காசுன்னு வந்துட்டா ஆர்டிகல்ச்சர் கனெக்ஷன் வச்சிருக்கவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இத மாதிரி வச்சுட்டா அதனுடைய இபி செல்லவும் நம்ம குறையும் அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு பெரிய ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த சொட்டு நீர் பாசனம் கொடுக்கறது கலைகளுடைய அளவை குறைக்க முடியும் கலைய குறைக்க முடியும்னு என்னால சொல்ல முடியும் கலையுடைய அளவை நம்மளால குறைக்க முடியும் குறைவாக அந்த கலை வரத வாய்ப்பு குறைக்க முடியும் இதுல எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்னே ஒன்னு இருக்கு எப்பொழுதும் ஒரு பயிர் வேர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த வேர் முழுமையும் தண்ணீருக்கு பாய வைக்க முடியும் அப்ப சொட்டு நீர் பாசனம்னா தினமும் ஒரு மணி நேரம் கொடுத்துக்கலாங்கிற நினைப்ப முதல்ல தூக்கி போடுங்க தினம் தினம் தண்ணி விட்டுருக்கலாங்கிற விஷயத்த விட்டுட்டு நீங்க ஒரு நாளைக்கு கொடுத்தாலும் முழுமையாக நீரை கொடுத்து விட்டு பிறகு நான்கு நாள் ஐந்து ஐந்து நாட்கள் கழித்து கொடுப்பது நல்லது அது உங்க மண்ணுடைய வாகு பொறுத்தது இப்படி மண் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு காலத்திற்கு ஏற்றவாறு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில நீங்களாக பார்த்து ஏன்னா பயிரை பார்க்கற இடத்துல நீங்க தான் இருக்கீங்க அதுக்கு தேவையான நேரத்தில் தண்ணீர் கொடுப்பதற்கு இந்த சொட்டு நீர் பாசனம் உதவியாக இருக்கும் இன்றைக்கு நம்ம சொட்டு நீர் பாசனத்துடைய நன்மைகளை பத்தி மட்டும் பேசியிருக்கோம் எப்படி அமைக்கணும் என்ன அமைக்கணும் மானியம் உண்டா இல்லைங்கிற விஷயத்த வச்சு நம்ம பேசவே இல்லை ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரை ஒரு கருத்து உண்டு என்ன கருத்து அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய நன்மைகளை புரிய வைத்து விட்டால் இன்னைக்கு மானியத்தை எதிர்பார்க்காமல் செலவு செய்கின்ற விவசாயிகள் பல லட்சத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனா நன்மையானதாக இருக்கவில்லை அதை விட்டுட்டு சரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பயன்படுத்துற விவசாயிகள் எண்ணிக்கை இன்று அதிகம் அது மாதிரி இல்லாமல் மானியத்தை பற்றிலாம் கவலைப்படாமல் தேவையான இடத்தில் நிச்சயமாக இதை பயன்படுத்தணும் திட்டமிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இதை விட மிக சிறந்த தொழில்நுட்பம் இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் எனக்கு இன்னைக்கு தண்ணீர் கூட கால சூழலுக்கு ஏற்றவாறு அடிக்கடி மழை பேச்சு என் தண்ணி பிரச்சனையெல்லாம் சரி செஞ்சிடும் இந்த கடவுளால் நிச்சயமாக இறைவனால் இந்த பிரச்சனைக்கு எல்லாம் தீர்வு காண முடியும் ஆனா ஆட்கள் பிரச்சனைக்கு எத்தனை கடவுள் வந்தாலும் தீர்வு காண முடியுமானே தெரியும் அவ்வளவு பெரிய நம்மளால் யூகிக்க முடியாத அளவிற்கு ஆட்கள் பிரச்சனையுடைய பிரச்சனை நாளொரு வண்ணம் பொழுது ஒரு மினிமாக வளர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறதே ஒழிய அதுல நமக்கு பெரிய அளவு வந்துட்டு இருக்கு அப்ப அதற்கெல்லாம் எந்த எந்தெந்த வகையில எல்லாம் ஆட்களை குறைக்க முடியுமோ அந்த தொழில்நுட்பத்தை நாம் தேடி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் ஏற்கனவே இருக்கின்ற தொழில்நுட்பமான இந்த சொட்டு நீர் பாசனம் உண்மையிலேயே நமக்கு பெரிய மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அதனால இன்றைக்கு அவருடைய நன்மைகள் நான்கு ஐந்து நன்மைகள் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த நன்மைகளால் நிச்சயமாக சொட்டு நீர் பாசனத்தை நாம் கையில் எடுக்கலாம் ஆனா இந்த சொட்டு நீர் பாசனத்தை பத்தி இன்னும் தொழில்நுட்ப வகையில் ஒரு இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு அதனுடைய பொதுவாக பேசுகின்ற பொதுவாக இந்த சொட்டு நீர் பாசனம் பாய்ஞ்சால் ஒரு ஏக்கர்ல எத்தனை கிலோ மண் இருக்கு ஆயிரம் டன் மண் இருக்கிறது ஆயிரம் டன் மண்ணா பத்து லட்சம் கிலோ மண் இருக்கிறது அப்போ ஒரு செடிய சுத்தி எத்தனை கிலோ மண் இருக்கும் ஒரு கிலோ மண்ணுக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் தேவை 
அது இப்ப சொட்டு நீர் பாசனத்துல ஒரு மணி நேரத்துல பதினாறு லிட்டர் தண்ணி பாய்ஞ்ச இந்த ஈரத்தை எவ்வளவு நேரம் அதை எடுத்து வச்சுக்கும் எவ்வளவு நேரத்துல அது விடும் இது போன்ற தொழில்நுட்ப கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய யாரேனும் ஒரு பொறியாளரை கூப்பிட்டு நம்ம இன்னொரு நாளுக்கு விரிவாக சொட்டு நீர் பாசனம் அமைப்பதை பற்றி பேசுவோம் இன்னைக்கு ஆட்கள் பிரச்சனைக்கு மிக சிறந்த தொழில்நுட்பம் கையில் கிடைத்திருக்கிறதுன்னு நஞ்சில்லா சமுதாயம் படைக்க விரும்பும் உலகம் முழுவதும் உள்ள உதவும் உள்ளங்களை வேளாண் முற்று அமைப்பு இருகரம் குப்பி வரவேற்கின்றது தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வி ஃபார்ம் ஆர்கானிக் பவுண்டேஷன் நூற்று முப்பத்தி நான்கு ஏ முதல் தளம் ராமச்சந்திரா வளாகம் கடைவீதி தேரடி அருகில் பெரம்பலூர் அஞ்சல் குறியீட்டு எண் அறுபத்தி ரெண்டு பனிரெண்டு பனிரெண்டு தமிழ்நாடு உழவர் சமுதாயம் காப்போம் இயற்கை வேளாண்மையை வளர்ப்போம்